வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி கெமிஸ்ட்ரி லெபாரட்டரியில் இன்றைக்கி என்ன எக்ஸ்பிளோர்ன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ கண்டக்டோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வர்ஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஸோ கண்டக்டோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு டைட்ரேஷன் பண்ணும்போது ஸோ அயான்ஸ் வந்து ஒன்னோடு ஒன்று ரியாக்ட் ஆகும்போது ஸோ கண்டக்டன்ஸில் ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும் இந்த சேஞ்சஸை மானிட்டர் பண்ணுறதுலேருந்து நம்ம ஒரு டைட்ரேஷனோட என் பாயிண்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கண்டக்டோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன் ஸோ அப்போ இந்த கண்டக்டோமெட்ரிக் டைட்ரேஷனில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வர்சஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்படி என்னங்கிற டைட்ரேஷனாக பார்க்க போகிறோம் இதில் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வர்சஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம அதுக்கடுத்து வந்து ப்ரிசிப்டேஷன் டைட்ரேஷன் கூட இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வர்சஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எய்ம் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் டு எஸ்டிமேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் பை கண்டக்டோமெட்ரிக் மெத்தட் யூ ஆர் ப்ரொவைடட் வித் பாயிண்ட் ஒன் இன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்யூஷன் ஸோ இதில் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பாயிண்ட் ஒன் நார்மல் ஐட்டில் இருக்கிற சொல்யூஷன் கொடுத்தாச்சு ஸ்டாண்டர்டு ஸோ அப்போது அடுத்தது நம்ம வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதனோட அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது எஸ்டிமேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்ததுன்னா இந்த சேனலில் கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கெமிக்கல்ஸ் ரெக்வேர்ட் ஸோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்பாரட்டஸ் ரெக்வேர்ட் ஸோ கண்டக்டிவிட்டி மீட்டர் கண்டக்டிவிட்டி செல் ஸோ பியூரட் பிப்பட் ஸ்டீரட் ஸோ இதனோட ப்ரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா So when a strong acid is titrated against a strong base, the following neutralization reactions take place. So when the acid-based reactions are not done, neutralization reactions. So hydrochloric acid and sodium hydroxide are titrated by the end of the day, sodium chloride is salt plus water. These reactions can, can be followed conductivity-metrically using a conductivity bridge as a solution of electrolyte conductor electric, electrically due to the presence of ions. The conductance of the solution is directly proportional to the concentration of ions in it. So, how do you do this? So, H plus ion, Cl-ion, so, Na plus ion, OH minus ion. So, this is the reaction. So, how do you do this? So, how do you do this? So, how do you do this? So, H plus ion, so, reacted with OH minus ion, so, H2O, so, how do you do this? 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 இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் டைட்ரேஷன் போக போக அப்போ என்ன அயனோட கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போ வேரியேஷன் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த அயன்ஸ் வந்து இந்த கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிற சொல்யூஷனில் இருக்கிற கண்டக்ட் அயன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்து தான் அந்த கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அப்போ கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படிங்கிறது நம்ம பியூரட்டில் எடுத்துக்குவோம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது நம்ம பிப்பட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ பிப்பட்டில் தான் நம்ம வந்து பிப்பட் பண்ணும்போது இதில் தான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரோட் எலக்ட்ரோட் வந்து இமர்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த கண்டக்டிவிட்டி செல் அப்படிங்கிறத இந்த கண்டக்டன்ஸ் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு கண்டக்டிவிட்டி செல் அப்படிங்கிறது இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டில் தான் நம்ம இமர்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனை மானிட் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணுவோம் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனை நோட் பண்ணியிருப்போம் தென் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஆட் பண்ணும்போது அப்போது ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஹெச் ப்ளஸ் ஆயான் ரீப்ளேஸ்டு பை ஸ்லோ மூவிங் என்ஏ ப்ளஸ் ஆயான் அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா இனிஷியலாக கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையராக இருக்கும் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அப்போது நியூட்ரலைசேஷன் ஆன பின்னாடி எகைன் என்ன ஆகும் கண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட ஸோ ப்ரின்ஸிபல் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எப்படி பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி கேரட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ பியூரட்டில் ஸ்டாண்டர்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பாயிண்ட் ஒன் நார்மல் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பியூரட்டை க்ளீனாக தரவழி வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கடுத்து லிட்டில் குவான்டி ஆஃப் டூ எம்எல் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஆட் பண்ணி ரிங்ஸ் பண்ணிவிட்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை பியூரட்டில் ஃபில் பண்ணிடுறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து பிப்பர் சொல்யூஷன் ஸோ அன்வன் ஹெச் சேல் இதனோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் பீக்கர் ஸோ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பீக்கர் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ப
பிப்பட் பண்ணிடணும் பிப்பட் பண்ணிவிட்டு இது கூட என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் கண்டக்டிவிட்டி வாட்டரை ஆட் பண்ணேன் ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் எலக்ட்ரோடு வந்து க கம்ப்ளீட்டாக இமர்ஸ் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக இமர்ஸ் ஆகாது டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் கண்டக்டிவிட்டி வாட்டர் டிஸ்ட்ரூட் வாட்டர் ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த கண்டக்டிவிட்டி செல் ஸோ செல் என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா டூ மானிட்டர் த கண்டக்டன்ஸ் சேஞ்சஸை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கண்டக்டிவிட்டி செல்லை வந்து இதில் இந்த பீக்கரில் இமர்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இமர்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு கிளாஸ் ராடு வந்து போட்டு இமர்ஸ் போடணும் ஸோ இந்த கிளாஸ் ராடு வந்து க வந்து ஒவ்வொரு ரேஷன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு எம்எல் ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ வந்து அப்போது நல்லா ஸ்டிர் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு கிளாஸ் ராடு க்ளீனாக வாஷ் பண்ணால் ஒரு க்ளீன் கிளாஸ் ராடு வந்து இதில் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டைட்ரேஷனாக பியூரெட்டில் என்ன பண்ணியிருக்க அப்படின்னா இங்கே பியூரெட்டில் ஸ்டாண்ட் வச்சு பியூரெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ பியூரெட்டில் ஸ்டாண்டர்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பாயிண்ட் ஒன் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இருக்கு ஸோ அப் டு ஸோ பியூரெட்டில் ஜீரோ வரைக்கும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இனிஷியலாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா ஸ்டீர் பண்ணிவிட்டு ஸோ இனிஷியல் ரீடிங் நோட் பண்ணும் ஸோ இனிஷியல் ரீடிங் எப்படி நோட் பண்ணுறது அப்படின்னா டேபிளேஷனில் இனிஷியல் ரீடிங் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இனிஷியல் ரீடிங் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி எம்எல் பிப்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு உண்டான டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸோ கண்டக்டன்ஸ் அப்போ இங்கே ரீடிங்கில் காட்டும் ஸோ அப்போ ரீடிங்ஸ் வந்து இனிஷியல் அப்போ டேபிளேஷன் ஸோ இதுதான் டேபிளேஷன் டேபிளேஷனில் சீரியல் நம்பர் ஒன் ஸோ அப்போ வால்யூம் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் ஆயிடும் ஸோ ஆட் பண்ணவே இல்லை ஃபஸ்ட் இனிஷியல் என்ன பண்ணால் ஜீரோ வால்யூம் இங்கே ஸோ கண்டக்டன்ஸ் மில்லி ஹோம்ஸில் ஸோ அப்போ எவ்வளோ கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிற நோட் பண்ணிடணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஒன் எம்எல் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்போ எவ்வளோ கண்டக்டன்ஸ் வருது அப்படிங்கிற நோட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் எம்எல் டூ எம்எல் த்ரீ எம்எல் ஃபோர் எம்எல் அப்போ வரிசையாக வந்து ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஜீரோ எவ்வளோ அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் நோட் பண்ணிடணும் தென் ஒன் எம்எல் கண்டக்டன்ஸ் எவ்வளோ ஸோ டைட்ரேஷ் பண்ணணும் டைட் அப்புறம் டூ எம்எல் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு எம்எல் ஆட் பண்ணணும் பியூரெட்டில் அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் எகைன் ஒன் எம்எல் ஆட் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ கண்டக்டன்ஸ் வந்து அப்போ இனிஷியல் நமக்கு கண்டக்டன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ரீடிங்ஸ் பார்த்து அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டக்டன்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஸ்லோவாக டிகிரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும் ரீடிங்ஸ் ஒன் எம்எல் டூ எம்எல் த்ரீ எம்எல் ஃபோர் எம்எல் ஃபைவ் எம்எல் சிக்ஸ் எம்எல் செவன் எம்எல் எயிட் எம்எல் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே வரும்போது கண்டக்டன்ஸ் என்ன ஆகுன்னா டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஏன் வந்து டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வருது அப்படின்னா அப்போ ஒவ்வொரு எம்எலுக்கும் ஸோ அப்போ நல்லா ஸ்டீர் பண்ணிவிட்டு ரீடிங்ஸை நோட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இதில் இருக்கிற கிளாஸ் ராடை வந்து வெளியில் எடுத்து வைக்கக்கூடாது கிளாஸ் ராடு அப் அப் டு எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வரைக்கும் கிளாஸ் ராட் இந்த பீக்கருக்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஸோ வெளியில் எடுத்து வச்சோன்னா சம் ஆஃப் த அயன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுனா ஸோ வெளியில் ஸ்பில்லேஜ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ அயன்ஸ் வந்து வெளியில் போச்சு அப்படின்னா ஸோ நம்ம எக்ஸாக்டான கால்குலேஷன் ரிசல்ட் வராது ஸோ கிளாஸ் ராட் ஒன்ஸ் ஒரு விமர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பீக்கரில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிகிற வரைக்கும் கிளாஸ் ராட் வெளியில் எடுக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் ஸ்லோவாக டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஏன் வந்து டிகிரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டில் இருக்கிற ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஹெச் பிளஸ் அயன் ரீப்ளேஸ்டு பை அடிஷனல் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் மேலே ஆட் பண்ணும்போது ஸ்லோ மூவிங் என்ஏ பிளஸ் அயன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் வந்து அப்போ ஸ்லோ டிகிரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் ஸோ அப்போ எப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இதில் இருக்கிற ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எல்லாமே வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஆசிட் ஆசிட் பேஸ் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எகைன் வந்து ஒன் ஒவ்வொரு எம்எல்ல நான் ஆட் பண்ணி டைட்ரேஷன் ரீடிங் நோட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் எகைன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ க எகைன் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுல ஆகு ஆகும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் என்ஏ ப்ளஸ் ஆயானும் ஓகச் மைனஸ் ஆயானும் நமக்கு பீக்கரில் எக்ஸஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கண்டக்டன்ஸ் ஏதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் என்ஏ ப்ளஸ் ஆயானும் ஓகச் மைனஸ் ஆயானும் நமக்கு பீக்கரில் இங்கே அடிஷன் ஆகும்போது அப்போ தான் ரீடிங்ஸ் வந்து கண்டக்டன்ஸ் என்ன ஆகுனா இன்
லைன் கிடைக்கும் ரெண்டும் வந்து கட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ அந்த கட் ஆகிற பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நமக்கு மார்க் பண்ணும்போது பாயிண்ட் வராம கூட இருக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் பாயிண்ட் வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி வச்சு ஸ்ட்ரைட் லைன் போடணும் ஸ்ட்ரைட் லைன் கட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் நமக்கு என்னங்கன்னா பியூரோ ட்ரீடிங் என் பாயிண்ட் ஸோ இந்த என் பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன் வந்து கண்டக்டன்ஸ் இங்கே வந்து டிகிரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ அப்போ ஃபாஸ்ட் நமக்கு வந்து பீக்கரில் வந்து ஹெச் சைல் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஹெச் ப்ளஸ் ஆயன் வந்து ஸ்லோ மூவிங் என்ஏ ப்ளஸ் ஆயன் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ கண்டக்டன்ஸ் வந்து இனிஷியலாக டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வருது அப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் தான் நமக்கு வந்து நியூட்ரலைசேஷன் டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எடுத்து அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எம்எல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கம்ப்ளீட்டாக நியூட்ரல் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சோடியம் ஹைட்ராக்சைடனோட வால்யூம் என்ன அப்படின்னா ஸோ இதுதான் அந்த வால்யூம் அதுக்கு அடுத்து ஏன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பியூரோட்டில் என்னையோ வச்சு வென்னையோ என்னையோ வச்சு ஒவ்வொரு மாதிரி ஆட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது ஸோ அப்போ பீக்கரில் பி என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ஐ ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு வந்து கண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ டி டிகிரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுல ஒரு ஒரு இப்போ டென் வேல்யூஸ் எடுத்து அப்படின்னா ஸோ கிராஃப் இந்த மாதிரி அழகாக நீட்டாக வரும் ஸோ போட்டுட்டு ஸோ இந்த என் பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த என் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த வால்யூம் ஆஃப் என்ஐ ஓஹெச்சிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்து கேல்குலேஷன் போட போகிறோம் So calculation, determination of strength of HCl. So volume of hydrochloric acid taken. So V1. How do we do this? 20 ml prepared. We have to do this beaker. 100 ml beaker. So normality of hydrochloric acid. Question mark. That's what we calculate. So volume of NaOH used. So V2. This is bureau trading. So how do we do this graph? That is ML. So normality of sodium hydroxide N2. So this is 0.1N. So normality of HCl. So N1 equal to ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ வி டூ ஸோ வி டூ அப்படிங்கிறது பியூரோட்லேருந்து நமக்கு கிராஃப்லேருந்து கிடைச்ச வால்யூம் வி டூ இன்டூ என் டூ அப்படிங்கிறது ஸோ என் டூங்கிறது நார்மாலிட்டி ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பாயிண்ட் ஒன் டிவைட் பை வி ஒன் அப்படிங்கிறது ஸோ வி ஒன் அப்படிங்கிறது வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் டேக்கன் அது டுவெண்ட்டி எம்எல் ஸோ இதை கால்குலேஷன் போட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நார்மாலிட்டி ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் என் ஒன் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ இதை ஃபோர் டெசிமல் எழுதிட்டு என் அப்படிங்கிறது யூனிட் எழுதணும் ஸோ அது அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ப்ரசன்ட் இருந்தால் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன் அப்படின்னா ஸோ நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஹெச்சிஎல் இங்கே கிடைக்கிற வேல்யூ இன்டு ஈக்குவன் வெயிட் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் போட்டு கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ ஒன் லிட்டரில் எவ்வளோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டில் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கு அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இங்கே நம்ம ரிசல்ட்டாக நமக்கு ரெண்டு கிடைச்சிருக்கு என்னென்னா ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஒன்று என்னென்னு கிடைச்சிருக்கு ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் பர்சன் வந்து ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு இதை ரெண்டு நம்ம ரிசல்ட்டாக எடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா கேரி அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ ரிசல்ட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் சொல்யூஷன் So, dash normality. Four decimal is normal. N, I mean capital. The amount of hydrochloric acid present in one liter of the given solution equal to yellow grams. Here, we have to calculate. Now, 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 we have to